con mi esposa Datze seguimos recorriendo este lado del mapa y llegamos a Macedonia del Norte, un pequeño país balcánico del que poco se conoce. Vamos a recorrer sus calles intentando percibir su forma de vida para compartirla con ustedes. Extraña arquitectura, monumentos, bamboleantes, anatomías y una rara conjunción de todo ello hacen de Macedonia del Norte un destino algo exótico al que no está acostumbrado el turismo de masas. Las razones son varias e intentaremos descubrirlas en imágenes. La República de Macedonia del Norte es un país sin costa en el sureste de Europa que limita al norte con Serbia, al este con Bulgaria, al sur con Grecia y al oeste con Albania. Cuenta con aproximadamente 1.836.000 habitantes. La capital de Macedonia del Norte es la ciudad de Skopje, a la cual hemos arribado y que cuenta con unos 700.000 habitantes. Otras ciudades importantes del país incluyen Vítola, Ohrid, Prilep y Tetovo. Nuestros primeros pasos en este país fueron de la manera que más nos gusta. Entramos caminando desde Bulgaria y luego hicimos un buen tramo a pie. Eso es lo que vamos a compartir en las siguientes imágenes mientras repasamos algunos datos importantes sobre Macedonia del Norte. Macedonia del Norte surgió en 1991 después de que la antigua República Socialista de Macedonia, una de las partes constituyentes de la República Federal Socialista de Yugoslavia, declarara su independencia con el nombre de República de Macedonia y con el nombre corto de Macedonia, en algunos casos. El uso del término Macedonia fue rechazado por Grecia y surgió una disputa sobre la denominación de este país entre ambos estados. El conflicto perduró hasta febrero de 2019 después de que ambas partes aceptaran el uso definitivo del nombre República de Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, desde el 27 de marzo de 2013 y es candidato a la adhesión a la Unión Europea desde 2005. Macedonia del Norte tiene una de las economías más débiles de Europa y está en proceso de transformación tanto económica como políticamente. El país está luchando con altas tasas de desempleo y una infraestructura débil, así como una falta de inversión. Algunos proyectos faraónicos inconclusos, cierto descuido en la infraestructura y rostros cabizbajos, así nos lo están demostrando. Te invitamos a que dejes en comentarios 
tus apreciaciones al respecto. Asimismo, puedes contarnos si prefieres que recorramos ciudades, pequeños pueblos, paraísos naturales o playas en nuestros próximos videos. Macedonia del Norte tiene una rica historia que se remonta a la antigüedad con conexiones a la civilización macedonia de Alejandro Magno. La cultura macedonia es diversa y se ha visto influenciada por las tradiciones eslavas, albanesas, turcas y romanas. Sin embargo, la actual Macedonia del Norte no se corresponde con la antigua Macedonia de Alejandro Magno, pues el territorio actual del país no formó parte de aquel reino histórico. Tanto Alejandro Magno como su padre Filipo y el gran filósofo Aristóteles nacieron y vivieron en territorio griego, la Macedonia histórica, uno de los tantos reinos que conformaban Grecia. Las imágenes que estamos viendo en estos momentos son del pueblo de Criba Palanca, un típico enclave del interior que nos muestra su cara doméstica como suelen hacer estas ciudades. Desde aquí decidimos continuar el camino en autobús hasta Escopia, la capital, luego de haber hecho no menos de 15 kilómetros caminando bajo un hermoso sol por una ruta serpenteante rodeada de un bello y verde escenario. Macedonia del Norte es conocido por su patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico, incluyendo la ciudad de Ohrid, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El idioma oficial es el macedonio, muy familiar del búlgaro, aunque el albanés es hablado por una parte significativa de la población. El serbio, el búlgaro y otros idiomas también son hablados por minorías étnicas. La mayoría de la población en Macedonia del Norte sigue la iglesia ortodoxa macedónica, pero también hay minorías religiosas incluyendo musulmanes y católicos.
Viajar es y pervivir. La tarde se hizo onda y nos caímos dentro. Será hora de descansar y esperar un nuevo día para seguir abriendo nuestra ventana al mundo. Esperamos que les haya gustado este video sobre el primer impacto en Macedonia del Norte, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.